گزشتہ درس میں یہاں تک بات بیان ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ مدینہ منورہ پہنچ گیا اور مدینہ منورہ کے لوگوں نے آپ کا خیر مقدم کیا استقبال کیا نہایت خوشی سے استقبال کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں قیام پذیر ہوئے یہاں پر لوگ آپ سے ملنے کے لیے آتے تھے اور مدینہ منورہ کے رہائشیوں میں ایک تعداد یہودیوں کی تھی یہودی بھی آپ سے ملاقات کے لیے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آئے یہودیوں کے تین بڑے قبائل تھے جو مدینہ منورہ میں رہا کرتے تھے قبائل تھے اور ان کی تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی یہودیوں کی تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی لیکن یہودیوں کی مدینہ منورہ کے بازار پر پوری گرفت تھی یعنی تجارتی سامان کھجوروں کے باغات کھجوروں کا کام یہ سب ان کا تھا آپ یوں سمجھیں کہ یہودی جس زمانے میں بھی رہے وہ تعداد میں تھوڑے رہے لیکن انہوں نے دنیا کو کنٹرول کرنے کے لیے اقتصادیات پر ہاتھ بہت زور زور والا ڈالا اور یہ تھوڑی سی تعداد تھی لیکن یہ تھوڑے سے بھی فسادی تھے اور یہ کسی نے کسی کی آڑ میں لڑائی لڑا کرتے تھے آج بھی یہودیوں کی تعداد کو اتنی زیادہ نہیں ہے یہودیوں کی تعداد چھوٹی سی ہے لیکن آج بھی دنیا کے بڑے بڑے جو اقتصادی بڑے تاجر ہیں وہ سب یہودی ہیں وہ سب یہودی ہیں اور مسلمانوں کو آپس میں لڑوانے کے لیے اور دو قوموں کو آپس میں لڑوانے کے لیے سب سے زیادہ جو اہم کردار اور اہم رول ادا کرتا ہے وہ یہ یہودی ادا کرتا ہے خود نہیں لڑتا لیکن لڑواتا ضرور ہے تو یہودیوں کی تعداد جو تھی یہ تین قبائل تھے اور یہ ملاقات کے لیے اس میں سے چند لوگ آئے جس میں سے علماء نے لکھا کہ ایک نام آتا ہے یاسر بن اختب یاسر بن اختب یہ شخص آیا یہ یاسر بن اختب یہ بھائی ہے حوئی بن اختب کا یہ حوئی بن اختب کون ہے یہ حوئی بن اختب وہ ہے کہ غزو خندق جو لڑی گئی تو اس وقت غزو خندق سے پہلے تمام مشرقین کے قبائل کو مشرقین کے جنڈے تلے جمع کروانا اور پھر ان کو مدینہ پر چڑھائی پر آمادہ کروانا پھر ان کو پیچھے سے مال دینا یہ سب اس بندے کا ہاتھ تھا اس میں یہ حوئی بن اختب آپ یوں سمجھیں کہ غزو خندق جو لڑی گئی وہ خندق کی لڑائی حوئی بن اختب کی وجہ سے لڑی گئی یہ حوئی بن اختب یہ اس کا بھائی تھا یاسر بن اختب اور یہ حوئی بن اختب جو تھا یہ بنو نظیر کا سربراہ تھا اور یہ آیا اور ایک اور بات ذہن میں رہے کہ یہ ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ یہ ان کے والد بھی تھے یہ ان کا والد بھی تھا اور یہ بھی نقطب یاسر جو ہے یہ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ یہ ان کا کیا ہوا یہ بھائی ہوا حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ جو امات المومنین میں سے ہیں ان کے والد یہودی خود بھی یہودی گرانے سے تھی 
تو کبھی کبھی ازوان متحرات ان کو کہا کرتی تھی کہ آپ تو یہودی کی بیٹی ہو آپ تو یہودی کی بیٹی ہو تو ایک دن یہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ مجھے ازوان متحرات نے کہا ہے کہ آپ یہودی کی بیٹی ہو تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دل جوئی کے لیے فرمایا کہ تم ان سے یہ کیوں نہیں کہتی کہ میرا شوہر بھی اللہ کا رسول ہے اور میرے دادا جو تھے وہ بھی اللہ کے ربی تھے موسا علیہ السلام تو تم ان سے یہ کیوں نہیں کہتی تو یہ پھر گئی اور کہنے لگی کہ میرے شوہر بھی اللہ کے ربی ہے اور میرے دادا بھی اللہ کے ربی تھے تو صفیہ رضی اللہ عنہ کے والد تھے حوئی بن اختب ان کا بھائی جو تھا یاسر بن اختب یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ نے قرآن مجید کی آیات ان کے سامنے پڑھی تو یہ بہت متاثر ہوا اور یہ اپنی قوم کے پاس گیا اور کہنے لگا فعن نبی اللہ تذر یہ ہے وہ نبی جس کا ہم انتظار کر رہے تھے فعن نبی اللہ تذر یہ ہے وہ نبی جس کا ہم انتظار کر رہے تھے اب جب یہ بات کی تو مشوے میں جو پہلا شخص اس کے خلاف کھڑا ہوا وہ اس کا بھائی خوئی بن اختب تھا یہ کھڑا ہوا اور کھڑا ہونے کے بعد فوراً غصہ ہوا اور کہنے لگا یہ آپ نے کیسی باتیں کی اور کہنے لگا نہیں یہ جھوٹی باتیں کر رہا ہے یہ وہ اللہ کے نبی نہیں ہے نعوذ باللہ اور یاد رکھیے یہودیوں کو ان کے ذہنوں میں یہ بات موجود تھی کہ اللہ کا نبی یہی آئے گا اور یہی پر ہجرت ہوگی لیکن ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ جو آخری نبی ہوگا بنی اسحاق میں سے ہوگا بنی اسماعیل میں سے نہیں ہوگا اور جب بنی اسماعیل میں سے آیا تو ان کے سارے ارمان ایک طرف ہو گئے اور یوں اللہ کے نبی کی حقانیت کو دیکھتے ہوئے بھی آپ کے خلاف ہو گئے تو اس وقت یہ مخالف ہوا اور یہ یاسر جو تھا یہ مسلمان ہوا اور اس نے اپنی قوم سے بھی کہا ایک اور یہودی عالم آیا اور اس یہودی عالم نے بھی حضور علیہ السلام کی بات سنی اور آپ کی بات سننے کے بعد قرآن مجید آپ نے ان کے سامنے سورہ یوسف کی تلاوت کی اور یاد رکھیے میں نے سورہ یوسف کی تفسیر میں کہا تھا کہ بنی اسرائیل کی ابتدا یعقوب علیہ السلام سے ہوئی یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا تو یہ یہودی عالم جانتا تھا کہ یہ یوسف علیہ السلام کا ذکر ان کے زبان سے نکلنا اور سورہ یوسف کے اندر بار بار یوسف علیہ السلام کا نام آ رہا ہے تو اس نے کہا کہ تمہیں کیسے معلوم یہ قصہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ نے بتایا ہے مجھے اللہ نے یہ قصہ سنایا ہے تو یہ اپنی قوم کے پاس گیا اور یہ تورات کا عالم اور اپنی قوم سے کہنے لگا کہ میں جس آدمی کے پاس سے آ رہا ہوں یہ اسی طرح کی کتاب ہمیں سنا رہا ہے جس طرح ہم پر تورات نازل ہوئی تھی اور یہی آخری نبی ہے لہٰذا تم لوگ میری بات مانو اور میں نے ان کے شانوں کے درمیان مہر نبوت بھی دیکھی ہے یہ شخص بھی مسلمان ہوا لیکن ان کی قوم اسلام نہ لائی یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم تھا اور مشہور صحابی رسول بنے حیت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہنے لگے کہ مجھے بھی علم ہوا کہ مدینہ منورہ میں آخری نبی آ چکا ہے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا فلما رئی تو وجہ ہوں عارف تو ان وجہ ہوں لئی سب وجہ کہ جب میں نے آپ کا چہرہ انور دیکھا تو میں پہچان گیا یہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا یہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا کہا میں نے پہچان لیا اور میں نے پھر ان سے جو پہلی باتیں سنی اور جو پہلی روایت سنی جو لوگوں کے سامنے انہوں نے بیان کی تو میں بڑا متاثر ہوا اور یہ روایت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی وہ روایت کیا تھی کہ وہ لوگوں سے کہہ رہے تھے یا ایوہناس اے لوگوں افش السلام سلام کو پھیلاؤ سلام کو پھیلاؤ جو آپ سے ملے اسے سلام کیا کرو السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام اسے بھی کرو جس کو آپ جانتے ہو سلام اسے بھی کرو جس کو آپ نہیں جانتے 
اسلام کتنا خوبصورت کلمہ ہے کہ اس کے اندر دعائیں ہیں سلامتی کی دعا ہے رحمتوں کی دعا ہے برکتوں کی دعا ہے اور دوسری بات جو فرمایا کہ میں نے حضور سے سنی وہ اطعم الطعام اے لوگوں لوگوں کو کھانے کھلاؤ لوگوں کو کھانے کھلاؤ وسل الرحام اور آپس میں سلا رحمی کرو وسل الرحام سلا رحمی کرو اور وسل بلیل و ناس نیام اور رات کے وقت جب لوگ سو رہے ہوں اس وقت اٹھ کر اللہ کے لیے نفلی عبادت کیا کرو تدخل الجنت بھی سلام تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے حیث عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں نے ان کا یہ کلام سنا میں نہایت متاثر ہوا کہ اتنے مختصر سے الفاظ میں اتنی خوبصورت آز و نصیحت بیان کی اور کہا میں مسلمان ہوا اور پھر میں نے حضور سے کہا کہ میں آپ کو اپنی قوم کی اصلیت بتانا چاہتا ہوں آپ میری قوم کو بلائیے اور مجھے پردے کے پیچھے بٹھائیے اور میری قوم سے میرے بارے میں پوچھئے کہ یہ عبداللہ بن سلام کیسے آدمی ہے آپ کو اپنی قوم کی اصلیت بتانا چاہتا ہوں حضور علیہ السلام نے یہودیوں کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ آپ تورات پر ایمان رکھتے ہو تورات میں اللہ نے میرے بارے میں بھی بتایا ہے کہ آخری نبی آئے گا اور تم لوگ مجھ پر ایمان لے آؤ کہنے لگے ہم تو ایمان نہیں لاتے ہیں آپ نے فرمایا عبداللہ بن سلام کے بارے میں کیا خیال ہے کہنے لگا وہ تو ہمارا سردار ہے سردار ہے ہمارا اس کا باپ بھی ہمارا سردار تھا عبداللہ بن سلام تو بہترین آدمی ہے آپ نے فرمایا اگر عبداللہ بن سلام مسلمان ہو جائے تو آپ لوگ مسلمان ہو جاؤں گے کہنے لگے یہ نہیں ہو سکتا وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن سلام کو پیچھے سے بلایا اور کہا قریب آؤ اور جیسی وہ آئے تو کہنے لگے اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدہ و رسولہ اور اپنی قوم سے کہا میں ان پر ایمان لا چکا ہوں تو قوم کہنے لگے یہ تو سب سے بڑا جھوٹا گرانہ ہے یہ بھی جھوٹا تھا اس کا باپ بھی جھوٹا تھا یہ بڑا جھوٹا گرانہ ہے تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یہی چیز میں آپ کو دکھانا چاہتا تھا کہ ہماری قوم کیسی ہے ان کا یہ چہرہ میں آپ کے سامنے لانا چاہتا تھا اور اسی کو اللہ نے سنے حقاق میں بیان کیا قُلْ عَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِ فَآمَنَ وَاسْتَقْبَرْتُمْ اس کو اللہ نے سنے حقاق کے اندر بھی ان بنی اسرائیل کے اس عمل کو اللہ نے بیان کیا تو چند لوگ مسلمان ہوئے اور اکثریت یہودیوں میں مسلمان نہ ہوئی تو نبی علیہ السلام کی حکمت عملی آپ سمجھئے کہ حضور علیہ السلام نے باقیوں سے معاہدہ کر لیا جسے میساق مدینہ کا نام دیا جاتا ہے اور اس معاہدے پر بڑی بڑی کتابیں آئی ہوئی ہیں بیالیس نکات تھے اس معاہدے کے اندر میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا بات اس طرف چلی جائے گی آہستہ آہستہ اس کے معاہدے کے نکات بیان ہوتے رہیں گے بیالیس نکات اس معاہدے کے اندر اللہ کے نبی نے یہودیوں سے جو کیا اس کے اندر بیالیس نکات تھے اور انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم قوموں سے معاہدہ کرے تو کن کن بنیادوں پہ کرے وہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور اس کے اندر موجود ہیں تو یہودیوں سے وہ معاہدہ ہو گیا اور نبی علیہ السلام نے یہودیوں سے معاہدہ بھی اسی لیے کیا تاکہ اسلام کے پھیلنے کے اندر یہ لوگ درمیان میں انتشار نہ پھیلائیں حائل نہ ہو اسی طرح جیسے یہودی کچھ متاثر ہوئے عیسائیوں میں سے بھی کچھ اسلام سے متاثر ہوئے میں نے بتایا تھا شروع میں ورقہ بن نوفل متاثر ہوا بحیرہ بن راہم متاثر ہوا نسورہ بن راہم متاثر ہوا تو چند عیسائیوں میں بھی متاثر ہوئے ان میں ایک نام آتا ہے صحابی رسول کا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ان کا قصہ شاید میں نے ایک آدھ دفعہ سنایا ہوگا 
لیکن چونکہ تسلسل کے ساتھ یہ سیرت چل رہا ہے تو اس وجہ سے ان کی بات دوبارہ بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں یہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ یہ فارس سے تھے اور بعض تاریخین بعض مورخین نے یہ لکھا کہ ان کی عمر پانچ سو برس تھی بعض نے لکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور کو بھی وہ پا چکے تھے لیکن علامہ ذہبی رحم اللہ نے ان کی عمر کے بارے میں جو تحقیقی بات کی وہ یہ تھی کہ ان کی عمر وہ ڈھائی سو برس تھی کتنی تھی وہ ڈھائی سو برس تھی اور یہ فارس کے اندر یہ ایک فارس کے اندر ایک ایسے گرانے کے اندر تھے کہ جو گرانہ آتش پرس تھا اور آتش پرس کے ساتھ آتش قدہ بھی تھا آتش قدہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بعض ایسے گرانے تھے کہ وہ اپنے گھر کے اندر آگ جلا کے رکھتے تھے اور آگ کی پوجا کرتے تھے اور اس آگ کو بجھنے بھی نہیں دیتے تھے یعنی ان کے لیے کھڑے ہوتے تھے اور جب بھی بجھنی اگر وہ آگ بجھ رہی ہوتی تو دوبارہ اسے جلاتے وہ اسے بجھنے ہی نہیں دیتے تھے اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا گرانہ ایسا گرانہ تھا یہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ راستے میں جا رہا تھا تو میں نے ایک کنیسہ دیکھا اور اس کنیسے کے اندر میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا اندر ایک راہب تھا کنیسہ عیسائیوں کی عبادت گاہ کو کہا جاتا ہے اور میں اس کے اندر داخل ہوا اس راہب سے ملاقات کی مجھے اس راہب کی باتیں کا اچھی لگی اور جب اچھی لگی تو ظاہر ہے میں اس کے پاس بیٹھنے لگا اور ایک دفعہ میں نے اپنے والد سے کہا کہ دیکھو یہ راستے میں ایک کنیسہ آتا ہے وہاں ایک راہب بیٹھتا ہے بڑی خوبصورت باتیں کرتا ہے اور چونکہ اللہ کے نبی اس وقت تشریف نہیں لائے تھے تو آخری جو نبی تھے نبی علیہ السلام سے پہلے وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے تو وہ ان کے مذہب پر قائم تھے تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے ایک تھپڑ رسید کیا اور کہنے لگے تم بے دین ہو چکے ہو کہا کہ میں اس راہب کے پاس پھر بھی جاتا تھا اور میں نے اس راہب سے ایک دن کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ دنیا میں سب سے اچھے راہب کہاں پر ہیں تو اس راہب نے کہا کہ شام کے اندر ہے اور شام میں تمہیں اچھے راہب بھی مل جائیں گے اور تم جس دین کی تلاش میں ہو وہ دین بھی تمہیں مل جائے گا کہا کہ میں نے ان سے کہا مجھے بتاؤ اگر کوئی قافلہ شام کی طرف جا رہا ہو تو مجھے بتانا میں بھی جانا چاہتا ہوں کہا انہوں نے مجھے بتایا کہ فلا دن ایک قافلہ جا رہا ہے اور میں اس قافلے کے ساتھ شامل ہو گیا اور یوں میں شام پہنچ گیا اور شام پہنچنے کے بعد وہاں میں نے معلوم کیا کہ دنیا کا سب سے بڑا راہب یہاں پر کون ہے تو مجھے بتایا گیا کہ دنیا کا سب سے بڑا راہب یہاں پر فلا جگہ رہتا ہے میں اس کے پاس گیا میں نے اس سے کہا کہ میں آپ کے پاس بڑی دور سے آیا ہوں آپ کی خدمت میں زندگی گزارنا چاہتا ہوں آپ کا خادم بن کے رہنا چاہتا ہوں مجھے آپ سے اور کچھ نہیں چاہیے کہا میں اس کی خدمت کرنے لگا لوگ اس راہب کے پاس مال لاتے تھے کہ تاکہ یہ راہب غریبوں میں خرچ کریں لیکن کہتے ہیں کہ وہ راہب اچھا آدمی نہیں تھا وہ راہب لوگوں سے مال لیتا اور پیچھے ایک کوٹری تھی اس کے اندر مٹکے تھے اس مٹکے میں ان مالوں کو جمع کیا کرتا تھا کا ایک دن راہب کا انتقال ہوا جب راہب کا انتقال ہونے لگا تو میں نے اس راہب سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ ابھی مجھے کہاں جانا ہے میں ایک ایسے شخص کی تلاش میں ہوں میں دین سیکھنا چاہتا ہوں اس راہب نے مجھے کہا کہ میرے بعد جو آئے گا وہ تمہیں بتائے گا اس کا انتقال ہو گیا اور اس کے انتقال کے بعد جب لوگوں نے اسے دفنایا میں نے لوگوں سے کہا کہ یہ جو آدمی تھا یہ اچھا آدمی نہیں تھا اور پیچھے کوٹری میں لوگوں کو لے گیا چونکہ میں ان کا خادم تھا کہا تو میں نے وہ مٹکے دکھائے جس کے اندر مال تھا لوگوں کا لوگوں نے وہ مال نکالا اور اسے دوبارہ دفنانے کے بعد قبر سے نکالا اور اسے جلایا کہ ہم نے اتنے عزت کے ساتھ اس کو رکھا اس کو مال دیا اور اس نے ان مالوں کو جمع کیا کہ اس کے بعد جو اس کا جانشین آیا وہ بڑا ہی نیک آدمی تھا اور وہ جانشین کی خدمت میں میں رہا اور اس جانشین کا انتقال ہونے لگا تو اس جانشین سے میں نے پوچھا کہ اب میں کہاں جاؤں گا اس سے کہا تم موسل جاؤ یہ عراق کا ایک شہر ہے آج بھی اس کا نام موسل ہی ہے کہا کہ تم موسل چلے جاؤ وہاں پر تمہیں راہب ملے گا کہا کہ اس کو دفنانے کے بعد میں موسل آیا 
اور موصل میں وہاں ایک راہب کی خدمت میں جو بڑا اللہ والا تھا میں ان کی خدمت میں رہنے لگا اس کا انتقال ہونے لگا میں نے اس سے پوچھا میں کہاں جاؤں اس سے کہا تم نصیبین کے پاس جاؤں نصیبین ایک علاقہ تھا کہ میں وہاں چلا گیا وہاں بھی راہب کے پاس رہا اس کا انتقال ہونے لگا اس نے مجھے کہا کہ معمورہ کے پاس چلے جاؤ اور اموریہ اموریہ کے پاس وہاں میں گیا اور وہاں ایک راہب کے پاس آیا تو اس راہب کا جب انتقال ہونے لگا تو اس نے کہا آپ اندازہ لگائیے یہ کتنے شوروں سے نکل کر آئے اس وجہ سے ان کی عمر زیادہ بتائی جاتی ہے کہ صحابہ میں سب سے بڑی عمر رکھنے والے صحابی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہا کہ جو آخری راہب کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے مجھ سے کہا ابھی آپ کے پا آپ کو کسی راہب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ ایسا کریے کہ ایک علاقہ ہے جو درختوں والا علاقہ ہے جسے یسرف کہا جاتا ہے آپ وہاں جائیے آخری نبی کا وقت قریب آ چکا ہے اور وہاں ان کا انتظار کریے اگر وہ آئے انہوں نے کہا میں کیسے پہچانوں گا وہ آخری نبی ہے کہا تین علامات اس کے اندر ہوں گی ان تین علامات سے تم پہچان لو گے یہ آخری نبی ہے کہا پہلی علامت وہ صدقے کا مال نہیں کھائیں گے دوسری علامت ہدیہ قبول کریں گے اور تیسری علامت ان دونوں کے ان کے دونوں کندھوں کے درمیان میں مہر نبوت ہوگی کہا کہ میں بکریاں بکریوں کا تھوڑا کاروبار کیا کرتا تھا تو میں نے اموریہ میں لوگوں سے کہا بتاؤ یسرف کی طرف قافلہ کب جائے گا تو کسی نے مجھے بتایا کہ فلا دن جائے گا میں نے اس قافلے والوں سے کہا کہ میری یہ بکریاں ہیں یا عوض میں تم لے لو اور کرائے کے طور پر لے لو اور مجھے یسرف پہنچا دو کہا وہ قافلے والے لوگ نہایت ہی ظالم تھے میں اکیلا تھا میرے پاس اور کچھ بھی نہیں تھا نہ کوئی ساتھی تھا انہوں نے راستے میں مجھے غلام بنا دیا اور جب یسرف پہنچے تو مجھے مدینہ منورہ یسرف کے بازار میں ایک یہودی نے خرید لیا اور انہوں نے بیچ دیا ایک روایت میں آتا ہے یہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی آمد تک دس ہاتھوں میں میں بھی کہوں دس ہاتھوں میں میں بھی کہوں اور آخری دفعہ جس نے مجھے خریدا وہ ایک یہودی تھا کہا کہ میں اس کے باغ میں کھجور کے درخت کے اوپر چڑھا ہوا تھا اور غلام تھا ظاہر میں کام کر رہا تھا تو میرے مالک کا ایک کزن آیا اور اس نے میرے مالک سے کہا تمہیں معلوم ہے کہ آج بنو قیلہ والے کتنے خوش ہیں یہ حقارت سے بنو قیلہ کہتے تھے عورت کی طرف نسبت کرتے تھے یہ قیلہ عورت کا نام تھا اور کہا کہ آج معلوم ہے کتنے خوش ہیں تو میرے مالک نے کہا کیوں کہا وہ ایک شخص آیا ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور یہ سب اس کے ساتھی ہو چکے ہیں کہا میں نے اوپر یہ بات سنی اور میں درخت سے اوپر سے نیچے آیا اور میں نے ان سے کہا کہ کون ہے کس سے نبوت کا دعویٰ کیا کہ میرے مالک نے مجھے ایک تھپڑ رسید کیا کہ مالکوں کے بیچ میں جو ہے غلام بولتا ہے اور مجھے کہا سینے اپنے کام پہ لگ جاؤ کہا میں دوبارہ اوپر چڑھا لیکن میں ان کی باتیں سن رہا تھا اور اس کے کزن نے میرے مالک کے کزن نے کہا وہ قبا میں کہا جب میں اپنے کاموں سے فارغ ہوا تو میں قبا آنے لگا تو کچھ سنقے کی کجوریں اپنے ساتھ میں نے لے لی اور جب میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے دیکھا کہ لوگ ان کے قریب جمع ہیں تو میں نے ان سے کہا یہ صدقے کا مال ہے تو آپ کو دینا چاہتا ہوں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم صدقے کا مال نہیں کھاتے ہاں ای مال میں اپنے رفقا کو دے دوں گا وہ استعمال کر لیں گے لیکن میں صدقے کا مال نہیں کھاتا تو کہا پہلی نشانی پوری ہو گئی کہا میں چلا آیا اور دوبارہ تھوڑے پیسے جمع کرنے لگا تو اور پیسے جمع ہوئے تو بطور ہدیہ کے میں حاضر ہوا اور میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یہ میں ہدیہ آپ کو دینا چاہتا ہوں آپ نے فوراً قبول کر لیا ہدیہ قبول کر لیا دو علامات پوری ہو گئی کا تیسری علامت کے انتظار میں تھا ابھی یہ مسلمان نہیں ہوئے ابھی اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا ابھی تیسری علامت کے انتظار میں کہا کہ حضور علیہ السلام قبا سے مدینہ منورہ تشریف دے جا چکے تھے اور پہنچتے پہنچتے میں مدینہ منورہ آیا تو مجھے کسی نے بتایا وہ بقی اس وقت قبرستان نہیں تھا ایک جگہ تھی کہا وہاں پہ 
وہ موجود ہیں کہ میں آپ کے پیچھے پیچھے بتی کی طرف آیا تو آپ کا منہ سامنے کی طرف تھا میں پیچھے سے آیا اور میں نے پیچھے سے آپ کے اس دونوں کندوں کے درمیان مہر نبوت کو ڈھونڈنے لگا کہ یہ چادر کسی ہوا سے سرک جائے اور میں دیکھ لوں کہ واقعی مہر نبوت ہے کہا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا پہچان گئے تو آپ نے اپنی چادر مبارک یوں ہٹائی اور کہا دیکھو سلمان مہر نبوت موجود ہے آپ پہچان گئے تھے اور کہا دیکھو سلمان مہر نبوت موجود ہے تو میں نے مہر نبوت دیکھی تو کہا کہ میں پھر سامنے آیا اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہوا اور پھر آپ نے مجھ سے کہا کہ تم اپنے مالک سے کتابت کیوں نہیں کر لیتے ہو کتابت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم اپنے مالک کو اپنی آزادی کے عوض میں کوئی چیزیں دو یا کوئی ایسا آپس میں معاہدہ کر لو کہ مالک کہے یہ چیزیں تم مجھے دو یا یہ خدمت کرو میں تمہیں آزاد کر لوں گا تو یہ اپنے مالک کے پاس آئے اور کہا کہ آپ سے میں کتابت کرنا چاہتا ہوں تو مالک نے کہا کہ اگر کتابت کرنا چاہتا ہوں تو دو شرطیں ہیں پہلی شرط یہ کہ مجھے چالیس اوقیہ سونا چاہیے یہ غلام ہے چالیس اوقیہ سونا بڑی رقم ایک بہت بڑا سونا اور دوسری شرط یہ کہ تین سو کھجور کے درخت اپنے ہاتھوں سے لگاؤں گے اور وہ درخت بڑے ہوں گے پھل دینا شروع ہو جائیں گے اس کے بعد تم آزاد ہو جاؤ گے یہ دو شرطیں اور آپ کو معلوم ہے کھجور کا درخت اتنی جلدی پھل نہیں دیتا آرام سے دیتا ہے تو کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے یہ دونوں باتیں اپنے مالک کی آپ کو بتائی آپ نے صحابہ سے فرمایا آپ نے اس بھائی کی مدد کرو اپنے اس بھائی کی مدد کرو کہا کسی صحابی نے مجھے دس جو ہے وہ کھجور کے پودے دیے کسی نے پندرہ دیے کسی نے بیس دیے یو تین سو پودے میرے پاس جمع ہو گئے اور حضور علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا جاؤ ان پودوں کے لیے گڑے کھودو اور گڑے جب تمام کے تمام آپ گڑے کھود لو تو پھر مجھے بلانا میں اپنے ہاتھوں سے یہ سارے پودے لگاؤں گا کہا کہ میں نے سارے کے سارے گڑے کھود لیے تین سو اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے آگاہ کیا اور آپ کو اپنے ساتھ لے گیا جب آپ کو اپنے ساتھ لے گیا تو آپ اپنے ممارک ہاتھوں سے ان پودوں کو لگا رہے تھے اور تین سو پودوں کو آپ نے لگایا اور تین سو پودوں کا کیا لگنا تھا کہ سال سے پہلے ان پودوں کے اندر ان درختوں کے اندر پھل آنا شروع ہو گیا یہ نبی علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک بڑا معجزہ ہے اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ ایک دن ایک شرط تو پوری ہو گئی ایک دن میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں تھا تو انڈے کے برابر سونا کسی نے آپ کو ہدیہ کیا تو آپ نے مجھے بلایا اور فرمایا کہ جاؤ یہ اپنے مالک کو دے آؤ کہا میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت تھوڑا ہے چالیس اوقیہ انہوں نے مانگا ہے یہ بہت تھوڑا ہے آپ نے فرمایا چلو جتنا ہو آپ دے تو آؤ کہا کہ میں وہ لے گیا اور جب میں حضور جب میں اپنے مالک کی خدمت میں لے گیا تو میرے مالک نے جب اس سونے کو لیا اور اسے تولا تو وہ پورا کا پورا چالیس اوقیہ سونا تھا چالیس اوقیہ سونا تھا اور اس کے بعد انہوں نے مجھے آزاد کر دیا اور پھر اسلام کے لیے ان کی بڑی خدمات ہیں یہ واحد صحابی ہے کہ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا السلمان و منا اہل البئی سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہے آپ نے ان کو اپنے اہل بیت میں سے کہا یہ وہ صحابی ہے کہ جب غزو خندق پہ جب مشرقین کا ایک بہت بڑا قافلہ حملہ کرنے والا تھا تو نبی علیہ السلام نے مشاورت کی انہوں نے مشورہ دیا کہ ہم خندقیں کھودیں گے اور ہم نے یہ اپنے علاقے میں فارس میں دیکھا کہ وہاں پر جب بڑا لشکر آتا تھا تو خندق کھودی جاتی تھی اور جب یہ خندق کھودی گئی تو ابو سفیان جو مشرقین کی طرف سے سردار بن کے سپا سالار بن کے آیا تو اس سے جب خندقیں دیکھی تو دیکھتے ہی کہنے لگا یہ کسی عربی کا مشورہ نہیں ہو سکتا یہ جس نے مشورہ دیا ہے یہ کوئی عربی شخص نہیں ہے یہ کوئی باہر کا کوئی عجمی بندہ ہے اس لیے کہ عربوں نے یہ چیز آج تک نہیں دیکھی یہ کوئی باہر کا شخص ہو سکتا ہے تو یہ وہ صحابی تھے 
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے بدین منولہ نبوت کے تیرہ سال تو مکہ کے گزر گئے اور مدینہ منورہ میں نبوت کا مدنی زندگی کا پہلا سال چل رہا ہے اسی سال میں میں نے بتایا کہ مسجد نبوی کی جو تعمیر تھی پہلی تعمیر وہ پہلی ہجری میں پہلی اس ہجری میں ہوئی یعنی مدنی زندگی کے پہلے سال میں جو میں نے بتایا پچھلی دفعہ کہ مسجد کے لیے جگہ خریدی گئی پھر اس کے بعد تھوڑی سی اور جگہ خریدی گئی یہ توسیع حضور علیہ السلام کی اپنی زندگی کے اندر ہوئی اور مسجد کے جو چھت تھے وہ کھجور کے شاخوں سے بنائے گئے تھے وہ ایک عام سے چھت تھے بارش ہوتی تھی تو پانی اندر آرام سے ٹپک جایا کرتا تھا اور شروع کے جو سترہ اٹھارہ مہینے ہیں ان مہینوں میں یاد رکھیے اس مسجد کے تین گیٹ بنائے گئے تھے پہلا گیٹ جسے آج جہاں پر گیٹ باب الرحمہ جو آج گیٹ ہے یہ ایک گیٹ تھا اور دوسرا گیٹ جسے آج باب جبرائیل کہتے ہیں جہاں سے حضور علیہ السلام آیا کرتے تھے اور تیسرا گیٹ وہ ہے جہاں سے امام آج مسجد نبوی کا جو امام جہاں سے داخل ہوتا ہے تیسرا یہ گیٹ تھا اور ظاہر ہے اس وقت قبلہ یہ قبلہ نہیں تھا قبلہ مسجد اقصہ تھا قبلہ اول تھا مسجد اقصہ تھا تو قبلہ اس طرف تھا آج کا جو قبلہ ہے سترہ اٹھارہ مہینے اس وقت جو نمازیں پڑھی گئیں وہ پہلے قبلے کی طرف پڑھی گئیں اور آج بھی ہمارے ایک ساتھی نے بتایا کہ جو سترہ اٹھارہ مہینے جو اندر کی مسجد میں جہاں نماز پڑھی گئی وہ جس سکون کے ساتھ پڑھیں گے وہ ساتھی نے ہمیں بتایا کہ یہاں پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلح بچھا ہوتا تھا اور اس کے پیچھے صحابہ کی صفیں ہوتی تھیں اور اس سکون کے ساتھ جو ہے وہ نمازیں ہوتی تھیں اور پھر جب وہ قبلہ بدل گیا تو ظاہر ہے پھر یہ قبلہ سیدھے بیت اللہ کی طرف آ گیا اور جو اس طرف کا گیٹ تھا وہ گیٹ بند کر دیا گیا پھر باب الرحمت اور باب جمیل یہ اس مسجد کے دو دروازے تھے سن سات ہجری کے اندر مسجد کی توسیع ہوئی نبی علیہ السلام کے دور میں سن سات ہجری میں اور یاد رکھیے آج کا جو ترکوں کا اندر کا جو مسجد کا جو تاریخی نقشہ ہے جو آج ترکوں نے بنایا ہے یہ سات ہجری کی توسیع کے مطابق بنایا ہے یہ ایک ہجری کی توسیع کے مطابق نہیں ہے یہ سات ہجری کی توسیع کے مطابق ہے اور ایسے ایسے ستون ہیں کہ جن ستونوں پر سونے کا پانی چڑھا ہوا ہے ان ستونوں کے اوپر لکھائیں حاضہ حد دو مسجد نبوی یہ مسجد نبوی کی حد ہے اور یہ حضور علیہ السلام کی اصل یعنی سات ہجری کی جو مسجد تھی یہ اس وقت کی مسجد کی حد ہے اس کے بعد سیدنا عمر خفتاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں توسیع ہوئی اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پھر تھوڑی سی بڑی توسیع ہوئی اور جب انہوں نے مسجد کو اور توسیع کا ارادہ کیا تو لوگوں نے کہا آپ حضور کی زندگی کے مسجد کو آپ انہدم کر کے نئی مسجد بنا رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا من بنا للہ مسجد بن اللہ لہو بیتا فی الجنہ اور پھر اسلامی ریاست بڑی ہو چکی ہے اب قافلے آتے ہیں مسجد اب بڑی چاہیے اور میں کسی کے مال سے نہیں اپنے مال سے یہ مسجد بنا رہا ہوں اور اپنے مال سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت پھر مسجد کو توسیع دی اور حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اس کے بعد توسیع دی اور اس کے بعد یہ توسیع ہوتے ہوتے شاہ فیصل اور شاہ عبداللہ اور آج تک یہ توسیع ہو رہی ہے لیکن یہ قبلے کی طرف سے توسیع نہیں ہوتی اس کی توسیع دائیں ہوتی ہے اس کی توسیع بائیں ہوتی ہے آپ اگر دیکھیں اس کی توسیع آپ پیچھے سے ہوگی قبلے کی طرف سے اس کی توسیع آج تک نہیں ہوئی وہی کی وہی قبلے کی طرف سے مسجد آج تک کھڑی ہے یہ مسجد خالی مسجد نہیں تھی یہ مسجد بھی تھی یہ مدرسہ بھی تھا یہ عدالت بھی تھی اور اسی مسجد کے اندر اگر کوئی مجرم اسے سزا دینی ہوتی تو کسی ستون کے پاس اسے باندھا جاتا یہ سمجھیں یہ ایک طرح کی جیل بھی تھی اور ستون کے پاس اس کو باندھ دیا جاتا وہ لوگوں کو دیکھتا نمازوں کو دیکھتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح و نصیحت کو دیکھتا اکثر اوقات وہ مسلمان ہو جاتا تو یہ مسجد اصحاب صفہ اصحاب صفہ جو غریب طلبہ تھے یہ ان کی رہائش گاہ بھی تھی ان کے پڑھنے کی جگہ بھی تھی اور یہ ہر چیز دین کے سارے کام اس چھوٹی مسجد میں ہو رہے تھے 
آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی جس میں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے ایک طرف ذکر و اذکار کا حلقہ تھا ایک طرف علم کا حلقہ تھا آپ نے فرمایا یہ بھی اچھا حلقہ ہے یہ بھی اچھا حلقہ ہے لیکن میں علم کے حلقے والوں کے ساتھ بیٹھوں گا کیونکہ ان نما بعث معلم اللہ نے مجھے بھی معلم بنا کر بھیجا ہے اور آپ اس حلقے والوں کے ساتھ بیٹھے تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسجد خالی برائے مسجد نہیں تھی بلکہ دین کے تمام کام اس مسجد میں ہوتے تھے جہاد کا کام اس مسجد میں ہوتا تھا تبلیغ کا کام اس مسجد میں ہوتا تھا مدرسے کا کام اس مسجد میں تھا عدالت کا کام اس مسجد میں تھا ہر کام فلاحی کام سارے کام اس مسجد سے ہوا کرتے تھے اس زمانے کی جو مساجد تھی وہ خالی مسجد نماز کی جگہ نہیں ہوتی تھی بلکہ اس مسجد کے اندر دین کے سارے کاموں کو پورا کیا جاتا تھا اور اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد میں دو گھر بنائے گئے ایک حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ام المومنین میں سے اور ایک عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا یہ دو گھر شروع میں اس مسجد کے قریب بنائے گئے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آہستہ آہستہ جتنی ازواج متحرات آتی گئی آہستہ آہستہ ان کے گھر یہ بنتے گئے آج جب ہم باب السلام سے داخل ہوتے ہیں تو ہمارے سینے ہاتھ میں جو سینی دیوار ہیں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں قرآن پڑھتے ہوئے یہ سینی دیوار آخر تک کی جو جگہ ہے یہ سینی ازواج متحرات کے یہاں پر گھر تھے اور پھر آخری جو مرحلہ نبی علیہ السلام نے کیا وہ مواخات کا مرحلہ مواخات بھائی چارگی والا مرحلہ ظاہر ہے باہر سے ہجرت کیے ہوئے مسلمان آئے کسی کے پاس مال بالکل نہیں ہے کسی کے پاس مال ہے تو بہت تھوڑا ہے کسی کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے گزران کے لیے زندگی مشکل ہے تو آپ نے صحابہ کے آپس میں مواخات کا معاملہ قائم کیا اور مواخات کا کیسا معاملہ کہ ایک انصاری کو ایک مہاجر بھائی دیا اور بسا اوقات دو مہاجر بھائیوں کو بھی آپس میں مواقعات کے لیے تقسیم کیا ضروری نہیں تھا کہ انصاری کے ساتھ مہاجر ہوتا کبھی انصاری کے ساتھ مہاجر بھی تھا اور کچھ ایسے بھی تھے کہ دو مہاجرین آپس میں بھائی اور مواقعات بن کر زندگی گزاری یہ مواقعات اور یہ بھائی چارگی ایسی ضروری ہے کہ یہ صرف برائے نام مواقعات نہیں تھا کہ بھائی آج ہم کسی کو کہیں بھائی آپ میرے بھائی یہ نہیں بلکہ اس کو پیروں پہ انہوں نے کھڑا کیا حضور نے جس کو کہا یہ آپ کا بھائی ہے تو سامنے والے نے اس صحابی کو پیروں پہ کھڑا کیا بلکہ ایسے بھی تھے کہ انصار نے مہاجرین کو کاروبار شروع کروایا اور مہاجرین انصار سے آگے نکل گئے ان سے آگے نکل گئے پیروں پہ کھڑا کیا آج اگر ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ آج یہ بچہ آج کام کر رہا ہے تو اس کا باپ بھی ہمارے ساتھ ملازم تھا مزدور تھا تو ہماری تو یہ سوچ ہے ان کی سوچ یہ تھی یہ اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہو جائے یہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں یہ خود کمانے والے بن جائیں یہ یہ سوچتی صحابہ کرام رضوان اللہ یعنی اجمائن کی جس کی آج ضرورت ہے اسی سوچ کے تحت بھائی چارگی کا نظام قائم کیا حت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں یہ بڑے عشر مبشرہ میں مشہور صحابی ہے اور یہ وہ صحابی ہے کہ جو تمام صحابہ میں مالدار تھے یہ مدینہ منورہ ہے خالی ہاتھ لیکن تاجر تھے اور ذہن تجارت والا تھا یہ کہتے ہیں کہ جس بھائی کے ساتھ انصاری بھائی کے ساتھ میرا بھائی چارگاہ قائم کیا حضور نے تو میں نے اس کا شکریہ ادا کیا وہ اپنی تجارت میں سے آدھا مجھے شریک کرنا چاہ رہے تھے میں نے کہا آپ کا بہت شکریہ اور میں آپ کے احسان کو نہیں بھولوں گا آپ مجھے صرف بازار کی راہ دکھلائیے باقی مجھے اپنے کام پہ چھوڑیے مجھے بازار دکھلا دیں انہوں نے مجھے بازار دکھلایا اور اتنے امیر بنے اتنے امیر بنے کہ ایک وقت آیا کہ مدینہ منورہ میں عبد الرحمن بن عوف کا قافلہ داخل ہو رہا تھا اتنا بڑا قافلہ کہ اونٹ ہی اونٹ گھوڑے ہی گھوڑے پورے مدینہ منورہ میں جیسا کہ زلزلہ آ گیا لوگ پریشان ہو گئے آخر کیا ہو گیا اتنا رش اور اتنا بڑا مجمع یہ کس چیز کا مجمع ہے تو لوگوں نے پوچھنا شروع کر دیا کیا وجہ ہے آخری بات پتہ چلی کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تجارتی قافلہ مدینہ منورہ کے اندر داخل ہو چکا ہے انہوں نے ایسی تجارت کی اور ایسی تجارت کی اللہ نے ان کو ایسا نوازا 
کہ اللہ کے راستے میں بہت زیادہ خرچ کیا کرتے تھے یہ سونے کے اینٹوں کو توڑا کرتے تھے اتنا اللہ نے نوازا یہ سونے کے اینٹوں کو توڑا کرتے تھے اور ان کے گھر میں جو ان کے کمرے تھے دیوار یعنی چھت کی دیوار سے لے کر زمین تک یہ اشرفیوں سے بھرے ہوتے تھے اتنا اللہ نے ان کو مال و دولت سے نوازا یہ عشر مبشرہ کے اندر داخل ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اندر بھائی چارگی والے نظام کو اور انصار مدینہ کے آپس میں مواقعات کو قائم کیا اس کے بعد آگے کیا ہوا انشاءاللہ اگلے درس میں تفصیل سے بیان ہوگا اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے ایک صاحب نے سوال کیا تھا کہ گھر کے اندر پریشانی ہوتی ہے اور ایسے مسائل ہوتے ہیں بسوقات کہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں تو کوئی ایسا عمل بتلائیے یاد رکھیے پریشانی کے لیے سب سے بہترین عمل جو علماء کرام نے لکھا وہ صبح شام کی منزل ہے اور صبح کے وقت سورہ یاسین کا اہتمام ہے سورہ یاسین کا اہتمام صبح کے وقت کیا جائے صبح شام کی منزل کا اہتمام کیا جائے بعض گھروں کے اندر بچوں کی پریشانیاں ہیں اولاد نافرمان ہیں بعض گھروں کے اندر جو ہیں وہ بڑوں کی پریشانیاں ہیں مختلف قسم کی ہیں سورہ یاسین کا اہتمام ہر گھر کے اندر کیا جائے خواتین سن رہی ہیں خواتین سے بھی درخواست ہے کہ سورہ یاسین کا اہتمام کریں اور مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ کا اہتمام کریں اس وقت ایک بڑی پریشانی جو ہے وہ مالی مسائل کی پریشانی آ رہی ہے اور مالی مسائل کی پریشانی کی وجہ سے انسان اور پریشان ہو جاتا ہے تو سورہ واقعہ کا جو اہتمام کرتا ہے جس گھر میں اہتمام کیا جاتا ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس گھر کے اندر فقر و فاقہ کبھی نہیں آئے گا جس گھر کے لوگ سر واقعہ کا اہتمام کرتے ہوں گے حت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری ساری بیٹیاں تھیں اور میں پریشان بھی رہتا تھا کہ میں نے حضور سے حدیث سنی اور میں نے اپنے بچیوں کو سر واقعہ یاد کروا دی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا امیر المومنین نے کام میں آپ کا وظیفہ لگوا لیتا ہوں آپ کے جانے کے بعد آپ کا کوئی بچہ نہیں تو آپ کی بچیوں کے لیے بیت المال سے وظیفہ ملتا رہے تو صحابی رسول نے فرمایا کہ امیر المومنین مجھے اس کی حاجت نہیں میں نے اپنی تمام بچیوں کو سرے واقعہ یاد کروا دی ہے اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس گھر میں سرے واقعہ پڑی جاتی ہو اس گھر کے اندر فقر و فاقہ کبھی نہیں آئے گا یہ جو قرآنی وظائف ہیں ہم اس کا اہتمام کریں خواتین اکثر اوقات وظائف کے پیچھے لگی رہتی ہیں اور ان گنت ایسے ایسے وظائف جو قرآن و حدیث میں نہیں ہیں وہ پڑتی رہتی ہیں ہمیں چاہیے وہ وظائف اہتمام سے ہم پڑھیں جس کا اللہ نے اللہ کے رسول نے حکم دیا جو قرآن ہی وظائف ہیں اس کا اہتمام کریں اس کے اثرات وہ دور دور تک ہوتے ہیں اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 
سیرت اور زندگی پر چلنے والا بنا آپ کی سنتوں کے اقتدا کرنے والا بنا آپ کی ایک ایک سنت کو آپ کی زندگی کو اپنی زندگیوں کے اندر لاگو کرنے والا بنا آپ کی سنتوں سے سچی محبت ہمیں نصیب فرما الہ العالمین جو مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما ان کی قبروں کو نور سے منور فرما جنت الفردوس کی ہواوں سے معتر منور فرما الہ العالمین بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما پریشان حال مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما حاضرین میں سے جس کی جو جائز حاجتیں ہیں ان کو پورا فرما جن کے گروں میں پریشانیاں ہیں ناچاقیاں ہیں اللہ العالمین ان گروں کو سکون سے آباد فرما ان گروں کو سکون سے آباد فرما امن اور چین اور سکون اور اتمنان نصیب فرما گروں کی ناچاقیوں سے ہماری افادت فرما گروں میں دینی اور دنیاوی خوشیاں نصیب فرما ہمارے گروں میں اپنے خاص برکت نازل فرما ہماری عمروں میں ہماری صحت میں ہماری اولادوں میں اپنی برکت نازل فرما ہمیں اور ہماری اولادوں کو نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما ہمیں ذلت سے محفوظ فرما ہمیں قلت سے محفوظ فرما ہمیں علت سے محفوظ فرما اپنی نعمتوں پر شکر کی توفیق عطا فرما آزمائشوں میں سمر کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما انہا العالمین مسلمان جہاں جہاں مظلوم ہیں ان تمام مظلوم بیار و مددگار مسلمانوں کی غیب نصرت فرما مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرما مسلمانوں کو قوت نصیب فرما مسلمان 
شانوں کو شان و شوکت نصیب فرما الہ العالمین کفر کا مو کالا فرما الہ العالمین کافروں کو مغلوب فرما الہ العالمین ملک پاکستان کی حفاظت فرما یا کہ سرحدوں کی حفاظت فرما یا مدارس کے دینی مراکس کی خانقاہوں کے علماء کی یا رینے والوں کی حفاظت فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرت حسنہ وقنا عذاب النار اللہم وفر لنا والاخوان الذین سبقونا بالیمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انکا روف الرحیم وصل اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلى علی وصحبی اجمعین آمین برحمتک یا رحمت